वेलकम बैक टू लाइव ट्रांसमिशन आई मे होस्ट तारे खान जावेद नाजिन आज फिर हमारे पास एक ज़बरदस्त गेस्ट पहले भी आए थे और इनकी बात को मैंने नेक्स्ट डे रिपीट भी किया था अपने शो में शमशुल इस्लाम खान साहब मौजूद हैं हमारे साथ जो कि चेयरमैन है सब कमेटी फॉर सब कमेटी है ये कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की शमशुल इस्लाम साहब आपने पिछली दफ़ा बड़ी रिमार्केबल बात की जिसको बहुत पजीराई मिली आवाम में आम आदमी में हमारे जो वर्कर्स हैं उनमें जब आपने ये समझाने की कोशिश की कि आटा जो है इतना महंगा इसलिए है कि देर इज़ सर्टन गवर्नमेंट पॉलिसी जिसकी वजह से है और उसका अल्टरनेटिव भी मौजूद है कि हम समझते थे कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है तो वो जो मेकनिज़म है जिसमें गवर्नमेंट सात मिलियन टन खरीदती है तैंतीस रुपये के हिसाब से उसी बुनियाद पर वो गवर्नमेंट फिर जो है सिंध गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट अड़तीस चालीस रुपये में मिलर्स को देती है और पचास रुपये का आटा बिकता है जबकि आम किसान जो कि बाकी बीस मिलियन बेचता है नॉर्मली वो शायद बीस बाईस का बेचता है तो इसको ये समझाएगा कि ये पॉलिसी क्यों है और इसकी कोई अल्टरनेटिव है आ, शुक्रिया आपने बड़ा अच्छी ये बात दोबारा उठाई है इसको कि दुनिया में आप देखें स्टॉक सर रोटी से बढ़ के कोई इम्पोर्टेंट बात है आ, नहीं बिल्कुल बिल्कुल अगर आपकी बात की वजह से शमशुल इस्लाम खान साहब की वजह से आटा पचास से पच्चीस का हो जाए तो आपको इतनी दुआ मिल जाएगी कि आपके आखरत बन जाएगी जनाब देखें जो मैंने आपसे बात कही थी उसमें यह है कि आप जो हिस्ट्री देखें पाकिस्तान की क्योंकि अगर आपका एक्सपोर्ट बेस देखते हो तो 80 परसेंट आप एग्रीकल्चर से आपका लिंक है मेजॉरिटी ऑफ मासेस जो हैं लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर से लिंक्ड हैं वहीं रहते हैं ठीक है जी आपने उसको एड्रेस करना है प्रायोरिटी सेट करके और आपको क्या है कि दो आपके पास टूल होते हैं अगर आप पूरी हिस्ट्री देख लें सत्तर सालों में एक है सपोर्ट प्राइस एक है सब्सिडी सपोर्ट प्राइस बढ़ा के आपने बम्पर क्रॉप जो है वीट की प्रोड्यूस कर ली इसी तरह से आप शुगर केन का भी जो है उसमें भी बम्पर क्रॉप्स आ रही हैं लेकिन जो टारगेटेड सब्सिडीज़ होनी चाहिए या सपोर्ट होनी चाहिए वो ग्रोअर्स को जाए कि उनकी एफिशेंसी को इम्प्रूव करें अब आप देखेंगे स्टॉक पाइल की आप जैसे बात कर रहे हो कि जी दुनिया में कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है कि वहाँ पर गवर्नमेंट्स ये करती हैं कि ज़ीरो इन्वेंट्री और ज़ीरो इन्वेस्टमेंट ऑन इन्वेंट्री कि ये तमाम स्टॉक्स बफर स्टॉक्स भी क्रिएट हो जाते हैं लेकिन उसमें गवर्नमेंट का एक रुपया नहीं लगता अभी तो 300-400 बिलियन सालाना स्टेट बैंक से छपवा के लेते हैं पता नहीं क्या मार्केट ऑपरेशन कहलाता है वो और वही उसी पैसे से ये माल खरीदा जाता है और अक्सर वो वापस नहीं हो पाता क्योंकि माल खराब हो जाता है गल गुला जाता है बिल्कुल ये, ये इस ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं आप नहीं इस ऑपरेशन की जरूरत खत्म हो जाएगी कि जब आप अपनी मेजर क्रॉप्स को उठाते हो जहां गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है और गवर्नमेंट की अगर आप एनुअल अगर आप रिपोर्ट्स है स्टेट बैंक की भी देखते हो तो मोर देन फाइव हंड्रेड रुपीज़ बिलियन जो है वो कमोडिटी ऑपरेशन पे खर्च होता है और फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड बिलियन अच्छा लोगों को ये बात पता ही नहीं है लोग खाली वो पी वाला के जो दस बीस बिलियन का आता है उसको पब्लिक इंटरप्राइज एंटिटीज तो अलग है वो तो हज़ार पंद्रह अरब रुपये वैसे ही सालाना लॉस करती हैं आपका जो है जो खर्च होता है जो ऑपरेशन के लिए रखा जाता है 500 अरब मतलब आप 500 अरब रुपए उस सेक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए रखते हो लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि ग्रोअर्स वैसे ही रोते रहते हैं और आपका जो है बेनिफिट कोई और सेक्टर ले जाता है और इसी तरह से गवर्नमेंट का लॉसेस भी हर साल एक्यूमुलेट होते रहते हैं जिसकी वजह से आपको और रुपया छापना पड़ता है और दूसरी मसाइल खड़े होते हैं गवर्नमेंट को ये चाहिए कि आप स्टॉक पाइल इन्वेंट्री जो है वो जीरो पे चले ले जाएं आप ओपन कर दें मार्केट को जब प्राइवेट सेक्टर को ओपन करते हो और एक कमोडिटी को ऑपरेशंस टोटली प्राइवेट सेक्टर देते हो आप एक्सपोर्ट्स को भी अलाव आप रखोगे आप इंपोर्ट को भी अलाव रखोगे और साथ ही आप ये करोगे कि ओपन मार्केट से जब बाइंग कर रहा है तो वो उसका स्टॉक पाइल मेंटेन करेगा वो ट्रेडर वो मिलर ये जो एक फिक्र होती है ये फेमिन आया था अंग्रेज़ों के दौर में काफ़ी 1881 में फेमिन एक्ट बना जिसके तहत ये चीज़ शुरू हुई कि भाई हर डिप्टी कमिश्नर विल इंश्योर के सर्टन अमाउंट ऑफ वीट और चावल इज़ अवेलेबल वहाँ से शुरू हुआ वो दौर कुछ और था जनाब उस ज़माने में तो अंग्रेज़ दबा के ग्रेन एक्सपोर्ट करता रहा और तीन तीस मिलियन लोग इंडिया में भूख से मर गए बिकॉज दे हैड नो परचेजिंग पावर तो ये जो पुरानी बातें एटी एटीन एटी एवन वालों को भूल जाना चाहिए अब बिल्कुल देखें जी अब दुनिया चेंज हो गई अब तो आपकी टेक्नोलॉजी ने इतना ज़्यादा टेक ओवर कर लिया है कि आपको जो है हर ऑर्थोडाइक्स डॉक्टर आपके जो चीज़ें चीज़ ख़त्म हो गई यहाँ तक कि आपकी कल एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है मैकेनिकल उसमें हार्वेस्टिंग हो रही है मैकेनिकल यूज़ हो रहा है आपका प्लांटेशन के अंदर आपके ड्रोन्स को यूज़ कर रहे हैं सीड प्लांटेशन के लिए आप उसको एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं तो वो भी ड्रोन्स यूज़ कर रहे हैं तो अब दुनिया में कॉन्सेप्ट चेंज हो गया यही वजह है कि देखें आपने अगर इंटरनेशनल सीनरी 
वीडियो देखते हो तो बहुत से ममालिक के पास बहुत ज़्यादा एकदम प्रोडक्शन हो गई है पा किसी ज़माने में वो पाकिस्तान के लेवल पे थे हमारी उनकी एक्सपोर्ट भी एक लेवल पे थी उनकी प्रोडक्शन भी थी लेकिन उन्होंने अपना आर एंड डी पर काम किया और अपनी डेवलपमेंट को बढ़ाते चले गए ग्रोअर्स आज भी वीट का ग्रोअर आज भी परेशान है कि उसका वो गंदम उगाता है लेकिन उसको बारदाना नहीं मिलता उसके गवर्नमेंट की जो प्रोक्योरमेंट तो होती है तो देखिए ना सत्ताईस मिलियन में से सात मिलियन ही को मिलेगा ना और सात मिलियन में हमको पता है कि किसको मिलेगा इलाके का नाजिम होगा इलाके का कोई एम एन एम का रिश्तेदार होगा उसको मिलेगा आम किसान को तो नहीं मिलेगा वो तो जाएगा रोड के ऊपर तराजू लगा हुआ है वो जो रेट दे दे वो दे देगा क्या करेगा कल शादी है बच्चे की अभी देखें ना इसी तरह से वीट के अलावा मैं आपको एक और मिसाल देता हूं कि दालें हैं पाकिस्तान जो है 90s के दौरान लेट टू में जो है बम्पर प्रोड्यूस करता था चने की चना पाकिस्तान में और मेजर एक्सपोर्टर था उसका लेकिन हमने उसकी पॉलिसी को भी ख़राब कर दिया और हमने ये किया कि एक वक्त जब शॉर्टेज आई दुनिया भर में शॉर्टेज हुई थी दालों की और उसके ऊपर से प्राइसिस बढ़ी तो हमने अपने पाकिस्तान में एक्सपोर्ट बैन कर दी टू की बात है जबकि इंडिया ने बैन किया था आज इंडिया इंपोर्ट भी बैन कर चुका है इतनी उन्होंने ग्रोअर ने उनकी प्रोडक्शन कर ली आप ग्रोअर को किल ना करो आप ग्रोअर को इंसेंटिव दो मोटिवेट दो एक ग्रोअर के लिए आपका जो है एक्सपोर्ट्स जो है वो एक मोटिवेशन क्रिएट करती है कि ज़्यादा ग्रो करो क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट यह है कि आप पहले ग्रो करते हो लोकल मार्केट के लिए और फिर एक्सपोर्ट करते हाँ। हो सरप्लस लेकिन आपने गलत पॉलिसी के जरिए बम्पर स्टॉक जो है वो रख लिए हैं आपके जो पायलप हो गए हैं स्टॉक इतने बड़े कि आज वो आपको 50 परसेंट सब्सिडी देने के बावजूद एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहे आज गंदम की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में 160 डॉलर के ऊपर आ गई है जबकि पाकिस्तान आप देखो कई गुना ज़्यादा ऊपर सोलह रुपये तकरीबन जी जी बहुत सस्ता हो गया इसी तरह से गन्ने की जो है शुगर की जो प्राइस है वो भी दुनिया में इस वक्त जो है तीन सौ डॉलर पर आ गई है वो भी नीचे क्रैश कर गई है आखिरी तीन सत्तर सुना था आज पचपन सुन लिया जी जी बिल्कुल ये अभी बाजार सब आप और इसी तरह गंदम का एक सौ सत्तर सुना था जी जी वो भी वो नीचे कम, कम कम हो रही है कमोडिटी प्राइसेस कम तो हो रही है एक चीज जो सोलह रुपए की दुनिया भर में मिल रही है वो कैसे पचास रुपए में आटा बन के पाकिस्तान में बिक रही है जिस मुल्क में चार करोड़ लोग भूखे हैं ये यही ये जुल्म है कि नहीं है देखे जी जुल्म है क्योंकि ये आपकी इन इनफिशेंट आपकी पॉलिसी मेकर्स हैं ये जालिम हुकूमत है लोगों को मारना चाह रही है भूखा चार करोड़ लोगों को देखिए बैरोक्रेट इसी तरह चीनी आप बता रहे हैं पैंतीस का हो गया और यहाँ साठ सत्तर का मिल रहा है यहाँ चीनी आम मार्केट में आज जो है वो कुछ चार पाँच दिन के अंदर जो चार पाँच रुपए किलो बढ़ चुके हैं जो छियालीस रुपए एक्स मिलती वो आज पचास रुपए की आवाम पे जुल्म नहीं आई और इसमें भी एक मजाक होने जा रहा है कि अब गवर्नमेंट फिर एक्सपोर्ट के लिए जो है सब्सिडी देने जा रही है दस छः से दस रुपए तक की सब्सिडी का मैंने न्यूज़ में पढ़ा था वो भी एक गलत है उसके बावजूद आप अगर आप एक, एक, एक ऐसा हेल्दी मैकेनिज्म बना देते हो आपकी कुछ अरसे में तकलीफ होती है लेकिन उसके बाद ट्रबल शूटिंग ख़त्म हो जाती है और आपकी स्मूथली चलता है आज अगर जो कमोडिटी प्राइसिस कम हो रही हैं क्या दुनिया भर के किसान मर गए शुगर अगर यूरोप में या थाईलैंड में या और जगह जो है जो मेजर एक्सपोर्टर्स हैं वहाँ कम प्राइस हो रही है ऐसा नहीं है उनके ग्रोअर्स को सही प्राइस भी मिल रही होती है और मार्केट मैकेनिज्म बना दिए जाते हैं कमोडिटी एक्सचेंज हमने सुना था कि कमोडिटी एक्सचेंज यहाँ पे भी बन रहा है लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आया नहीं, कहीं नहीं, भी। नहीं आया तो आप ऐसा करें कि ग्रोअर्स को लिंक कर दें उसकी उसके पास क्या प्रॉब्लम होती है ग्रोअर्स के पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती राइस की पैडी की अगर आप सीज़न देखें तो उस वक्त तक हमारा चावल जब पैडी आती है तो मार्केट में उसकी बेस पे पैडी प्राइस की बेस पे एक्सपोर्ट करने के काबिल होता है बासमती चावल हम इंडिया से सस्ते होते हैं और उसको कम्पीट कर सकते हैं लेकिन जैसे ही वो पैडी बेच के जाता है उसके बाद से फिर प्राइसेस जो है वो इन्फ्लेट होना शुरू होती हैं और उसके बाद आप जो देखेंगे कि क्या है कि एक्सपोर्ट आपकी डाउन हो गई अब आपकी एक्सपोर्ट बासमती की ओवरऑल जो है फोर्टीन परसेंट डिक्लाइन पर चला गया जो मेजर क्रॉप्स हैं चार इसके अलावा क्रॉप्स ही नहीं है हमने जो है एक्सपोर्ट के लिए क्रॉप नहीं ग्रो की हमारे मैं आपको फाइनल सीट का बता बताता हूँ कि इस दफ़ा भी कुछ खबरें आ रही हैं कि अच्छी फसल हुई है ये एक से डेढ़ किलो पर एकड़ उनको चाहिए होता है बीज मामूली सा बहुत कम वजन और उसको प्राइस बहुत अच्छी मिलती है पानी भी कम लगता है तो ऐसी बहुत सारी क्रॉप्स हैं ज़ीरा है आपकी सौंफ है आपके पास जो है अजवाइन है आपके पास तुखमारिया सीर है ये बालंगू जो होता है बहुत सारी माइनर क्रॉप्स जो हमारे पास हैं उनको हम फोकस करके और उस पर प्रोडक्शन बढ़ाएं तो वो क्रॉप्स एक्सपोर्ट होंगी हमारे पास एक्सपोर्ट वाली क्रॉप्स होनी चाहिए वियतनाम हमारे साथ ही था गिनती की चंद थी आज उनके पास इतनी ज़्यादा फूड बास्केट में क्रॉप्स आ गई हैं कि वो दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रहा है वो कैशू भी काजू भी एक्सपोर्ट कर रहा है वो कॉफ़ी बीन्स भी एक्सपोर्ट कर रहा है वो
عام لوگوں کے لیے انہوں نے دال کا بتایا کہ کسی زمانے میں بم پر ہم ایکسپورٹ کرتے تھے ایک سال کچھ گھر بڑھ ہوئی تھی اس کو دوہزار تیرہ میں بند کیا گیا تو آج تک بند ہے اب اگر گروہر یہاں دال زیادہ بنا لے گا تو کیا کرے گا ریٹ نیچے آ جائے گی کیوں اس بات کی بندی چھے بھائی کیوں نہیں ایکسپورٹ کرے اگر سپلس ہو جائے اسی طرح انہوں نے سمجھا دیا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اب یہ ایٹین ایٹی ون نہیں ہے یہاں تین کروڑ لوگ انگریز نے نہیں مارے ہوئے تو اب یہاں پہ مارکٹ میزنزم پہ اگر آپ ویٹ کو چھوڑ دے شگر کو چھوڑ دے دال کو چھوڑ دے اسی طرح انہوں نے سوف کی بات کی کاجو کی بات کی ان چیزوں کے طرف ہم جائیں پراپر انسینٹیو دیں تو ویٹنام کے طرح ہمارا بھی ایکسپورٹ بڑھ سکتا ہے یہ گورنمنٹ سو رہی ہے یہ گورنمنٹ ظالم ہے پچاس روپے میں یہاں پہ لوگوں کو آٹا کھلا رہی ہے جبکہ پوری دنیا میں سولہ روپے کا گندوں میں اس کے حضاب سے اٹھارہ کا بکنا چاہیے بیس کا بکنا چاہیے چینی پیسٹ ستر روپے کا بکنا ہے یہاں پہ دنیا بھر میں پیتیس روپے میں وافر مل رہا ہے یہ ظلم نہیں چلے گا جناب یہ بدلنا پڑے گا عمران خان صاحب سنو مصطفیٰ کمال سنو این پی کے لیڈر سنو اس پہ بات کرو چھوڑ دو باقی باتیں اسی کے ساتھ اجاز چاہتا ہوں